Welcome to the Fast Hiker channel. Some conversations in this video is in Swedish. So turn on the English subtitles and continue to watch. I hope you will enjoy. It's Easter and I wake up in a small hotel in Le Puyen Valley. Ah, sorry for my bad French pronunciation. The day before I travel from Sweden by plane, train and bus to get there. And I'm excited because my dream to walk from Le Puy to the end of the world will begin this day. Good morning, good morning. First day. The clock is maybe 26 in the morning. I walk there at clock 5. Och eh, var faktiskt pigg. Så jag har tvättat på morgon och så har jag plockat ordning min utrustning. Nu ska jag gå och upp till katedralen och se om jag kan vara med på en pilgrimsmässa. Och även eh, se om jag kan få tag i det här passet som man ska stämpla i. Ja. Så ja, jag är hyfsat pigg faktiskt. Motiverad kan man väl säga. Okay. Usually they have a pilgrims mass in the morning at 7 o'clock in the cathedral. What I didn't thought of was that it was Easter. Ja, där ni ser nu. Det är på en valley i morgondis. Och här bakom mig så är katedralen. Det ser ut att jag är lite tidig. Jag är helt själv här. After waiting an hour at the cathedral, near the monument of Virgin Mary, the priest arrived and informed me that they would not hold a pilgrim mass that day due to Easter, and that the most part inside the cathedral were covered. But fortunately, they would hold a blessing for pilgrims that morning. We were pilgrims, mostly from France, Germany, Switzerland and Belgium. Someone from Spain and Canada and then me from Sweden. After the blessing, I bought a shell and a credential, so I could identify myself as a pilgrim. They informed me that I would be collecting stamps every day and that I had received permission from Bishop Gottschalk. He went to Santiago de Compostela in year 950. They also told me that I now was a pilgrim and that I had to respect other people, hikers, nature and animals. And now the hike began. Det är de här märkena jag ska följa nu. Man ser att det är en pil under. Rött och vitt. Så det jag ska göra nu det är att leta reda på så ställer jag faktiskt att äta frukost. Okej, okay, who am I? I'm a pretty ordinary middle-aged guy from Sweden. Not very trained. And maybe a little rounder around the stomach than I should. No greater success in life, and like others, have I gone through some setbacks that life had given me. I came in contact with the Pilgrim Trail Camino Francais as early as year 2000 through a colleague I worked with. He was almost 70 years old and told me that he would travel to Spain to walk closer to 700 kilometers. I thought it was a crazy idea, but for some reason it interested me. The years went by, 
Like most others, I had family and job to focus on. But when Paulo Coelho's book, The Pilgrimage, appeared among my books, the feeling came back that I should go to Spain and walk. As I said, the years went by, and I mostly talk about hiking without doing anything at all. After my divorce, I met Camilla. She said, shouldn't we just travel to Spain and hike the trail you are always talking about? I protested in the first because I wanted to walk the whole trail, 800 kilometers. But after some discussion, we decided to walk a part of it. So in 2014, 14 years after the first I heard about the Camino, we start walking from Villafranca del Virso to Santiago de Compostela. To make a long story short, during that hike we met a French woman who said that the trail starts in Le Puy and ends at the end of the world. And it was in that moment my dream was created, which I now would realize. Okay, first day again. Here I am. I'm eating breakfast. Bara efter den här backen så beslutade jag för mig för att ta mig och gå i kortarmat. Det var alldeles för varmt. Så det är perfekt väder att gå i. Jag har insett att vi är i Vadal så att det kommer att börja upp för. Men nu är jag äntligen på gång. Det bara spritter i kroppen av glädje och entusiasm. Så jag måste nog lugna ner mig lite faktiskt. Det känns så. För att eh, det går lite för fort allting. I was used to fall of yellow arrows after walking a part of the Camino Frances in 2014. So I had not bought a map when I thought it should be the same on this trail. But the markings on this track were different. I followed the red and white markings from the cathedral, but they were not always so easy to find. The weather to hike in was perfect as a Swedish summer day, just under 20 degrees Celsius. But in my enthusiasm to get started after breakfast, I made a mistake and forgot the water and after walking for a few hours without finding any springs or shops, I began to get thirsty. Wow, kolla in det här. Det har gått upp för nu för ja, i säkert en halvtimme. Men vilken vy. Wow. Now I'm going to tell you a story. I'm back in Le Puy after 20k of walking. And now you may be asked why. Because I ended up at Stevenson's. Stevenson's is a route that I planned to walk for some years ago, but not did. It's a trail that also starts in Le Puy. I discovered my mistake after three hours of walking. No signs, only red and white markings. I didn't meet any other hikers during that day. But I asked a man of the way, but he only spoke French, so he couldn't understand me. So after discovering my mistake, I had no choice but to move on to the next village to try to find a taxi and go back to Le Puy. I stopped at the gîte that I found along the way, but it was not open and when I got to the next village around 2 o'clock, everything was closed except the boulangerie, but uh, they could not help me. They said I could try to go to the main road and try to stop a taxi. It had now also started to drizzle a bit. But after waiting for 30-40 minutes by the main road and no taxi cars, I started to walk back toward Le Puy along the road. After a while, I found a plant market and two friendly guys who helped me to get a taxi. While I stood there waiting for the taxi, one of the guys asked me where I was going. I told him Santiago. Oh, wrong direction, he said. Yes, I said. Two months of walking, he said. Yes, I said. After arriving at Le Puy again, I checked in at the same hotel that I left that morning. To my happiness, they had now another receptionist than the guy who wished me luck that morning. 
The clock was now four o'clock in the afternoon, and I had not eaten anything since breakfast, so I went to get a croissant and a cup of coffee. I also visited the tourist office, and then I found out that all GR tracks, the Grand Randonnées, are marked in red and white, but that they have different numbers. I had followed GR70 and not GR65 as I should. After we visit the tourist office, I went back to my hotel for dinner. But before that, I called my Camilla at home. I told her about my mistake and asked her not to tell anyone because I was so mentally broken. I told her I was ready to go home. After listening to my babbling, she said calmly to me, "It's not a transport you will do. It's a journey." Those words changed my mindset. Things. I had 66 days and three rest days in my bag. I had been afraid of going in the wrong direction and losing time, so that I could not reach Santiago in time. All this happened on the first day. It was as if the Camino wanted to tell me something, but I did not listen. So the Camino had to stop me, and that would not be the only time during my hike that would happen. But the Camino would also give me a lot in return. Det är åtta och jag gör nu ett nytt försök. Ett fantastiskt friskt väder, ganska kyligt. Idag har jag karta. Jag ska gå på en väg som heter, ska vi se, GR65. Den är som vanligt röd och vit markerad och det är påskdagen. Accompanied by the church bells when it was Easter day. I made a fresh new start on my walk toward Santiago de Compostela. The day before had given me my first blister on a toe and tired leg as it had been very hilly. This day also started with an uphill as Le Puy is located in a valley. This is the biggest Camino way I have wandered on in my short Camino life. In the same way, see how I wander along the way. Yeah, this is a difference. It's the same marking, but here there are signs that say GR65, and it follows me. So now I'm on the right way. Ännu en påminnelse om gårdagen. Det här skulle jag vilja sett igår. Ja, jag inser nu att det var jag som gjorde ett jättemisstag igår. Kan inte skylla på någon annan. Det här är en helt annan andring. På. Inte alls lika kuperad. Mycket bra utmärkt. Men fortfarande rött och vitt. Som gäller. Jag har haft mitt första stopp. Och det känns okej. Okay. Så nu kör vi. Okej, okay, för att visa skillnaden så är det här också en Camino led. Lite smalare än den förra. Men utsikten är ju fortfarande fantastisk. Earlier I said that the Camino also give. And it turned out already this day. I met a nice guy from Paris and he helped me to book my first hostel or gîte as it's called in France. So, so I'm on the way again after a stop. I stopped for a stund then, or a few hours later, and I talked about my feet. For sure, I would have met a friend, William. He would go for a week. He was here to study. And i Frankrike alltså. Sen gick det en kille förbi mig som gick ganska fort. Men om det hände så kom vi tillsammans. Och det var tur för mig det. För han, han hette Nicola eller Nicola, någonting och sådant. 
och han var från Paris. Han eh, har gått många gånger och han lärde mig då mycket här som jag har haft nytta av om hur jag ska gå och vilka byar. Ja, massor. Så nu ska jag ta lärdom av det och så tackar jag för att jag fick träffa honom. Okej, okay. klockan är två. Jag har, har väl gått ja, dryga sex timmar och lite till. Jag är på väg in där jag ska sova i natt. Och jag har ungefär en kilometer kvar. Jag antar att det är här nere. Det har mycket upp och ner. Och det känns i ben och fötter. När man går ner då vet man att man snart ska gå upp. Och det är ju liksom inte någon nådiga nedgångar. Det här jag går nu, det är ju enkelt, så att säga. Så att, eh, ja, det ska bli skönt med lite vila och mat här framme. Jag ser fram emot det. Jag står här och beundrar utsikten. När jag just kom på att det är längst ner i dalen. Så jag ska väl upp för någon av de här kullarna imorgon. Det är en schysst utmaning. Här är det Camilla. Ja, det var en utmaning. Det gungar lite fint till bron här. My first day was over. I have found my jit for that night at a nice family. I got a bed, dinner and breakfast. Or as they said, a petit déjeuner for around 30 euro. Oh, sorry for my poor French. Thank you, Mr. Bukit. Where should I sleep? So can you stay? That's the bottom box. Toilet or dish? There, I'm going to eat a meal around the corner. And then we'll have some breakfast there too. Yeah. Here I'm standing outside the post office. I'm going to go wrong again. This is actually amazing. Det finns alternativa vägar. Så, det är helt otroligt. Jag, hade, jag var på väg åt ett håll och då kom han som, som eh, jag bott hos. Bara, Nej, det där är inte rätt väg. Ingen bra väg. Du måste gå förbi det post office. Och jag kan säga att han inte visat mig hade jag aldrig hittat. För båda är nämligen markerade med rött och vitt. Men idag ska jag gå hit. Och lite längre har jag tänkt mig. Så vi börjar väl gå dit nu då. Sackgöes. Det ska börja den här dagen med att vara riktigt mycket uppåt. Jag tror det är ungefär 4 km. Så ska det gå rakt upp. Mer eller mindre enligt beskrivningen. Men eh, jag känner mig ganska motiverad. Det är otroligt hur mina fötter har läkt under natten. Men eh, visst det känns i bena så här att det har varit mycket upp och ner. Så jag får bita ihop lite grann just nu innan jag... det kommer igång. Ja, det är vackert här. Det är lite kallt idag. Jag skulle tippa på att det bara är några grader. Men solen värmer också. Så att... Det är t-shirt, väst och vindjacka på idag. We have different reasons why we hike. If we now hike at all. Some people want to walk in the forest among the trees and experience completely trackless terrain, while others want roads that are clearly marked. Some will walk in magnificent landscapes, where the views are so beautiful that the mind will have a hard time to understand that it really exists. Others want adventures that take the breath away and where they need to use all the skills to survive. I hike for other reasons. I choose to walk what I call long distance hikes, or if you want to call it pilgrimages. Not only because I like to be in the nature for a long period, I do it because I want to meet myself, to learn more about myself and to get a break from the daily routines. You can say I want time to think my thoughts to an end. I also walk roads where I can meet other hikers, which gives the hike another dimension. Jag har fått lov att sätta på mig skydd för pannan för solen är faktiskt mycket varmare och hetare än vad man tror. Så 
Så jag försöker skydda mig mot att bli bränd. Jag möter någon pigem då och då. Det möter jag trav. Träffar på dem under leden. Och det är skönt. Men det är också varit skönt att gå själv så här i början och ta i det tempo. Jag försöker fokusera på att få någon form av rytm. Jag har också lärt mig att det är väldigt viktigt med rutiner. Så när man tar av sig ryggsäcken att man sätter på sig ryggsäcken på samma sätt. Tittar, kontrollerar att man inte lämnar någonting och så vidare. För tappar man bort någonting då, då är ju det borta. Jag tror det är flakt mina, det tappat mina glasögon. Men så hittade de en annan ficka som jag hade packat ner och varit världens glad. Så det var som att öppna en fyrhållspresent. Få tillbaka glasögonen. Ja, jag har väl någon timme kvar innan jag är framme idag. Så där. Två, tre stycken. After climbing the first hills, I met Nicolas again. He apologized and told me that uh, he thought he had booked me at the same hostel as him. That was the beginning of a friendship. In the beginning it was a reservation between us and a language barrier. But after a few days we shared most things between us. I soon realized that I didn't know much at all about hiking this way. Nicolas taught me how to determine if the water was drinkable in the springs, how to find and book hostels, what alternative routes I should avoid, what the markings look like for roads I should not walk, that if I did not see any markings after 500 meters I should turn around and look for the latest mark, etc, etc. From my side I borrowed him some clothes when the weather was down at minus 5 degrees one morning and he was not prepared for that. And I taped his foot when he sprained it lightly. Ja. Ganska vanlig by. Idag går vi ungefär 35 km. Vilken utsikt det är här nere. Det är helt otroligt. Och så mycket sten. Ja, det ser ut så här hela tiden. Timme efter timme. Härligt. Every village you pass along the way has something to tell you. I learned a lot about France. For example, that you can determine in which region you are in France by looking at the type of cow they have. It is also a lot of memorials of World War I and II. In a Mount Abrac, we ate the classic French aligot. It's a mix by potato and cheese. I learned the hard way that I need to carry with me the food I would eat for lunch when it was lack of restaurants and cafes along the way. Only in villages and it was not always open. For example, not on Sunday and Mondays or sometimes limited times other days. And I also realized that my name is not possible to understand and pronounce so they simply call me Ulla Le Suedois. Even when I rang and book hostels. No problem, not any other Swedes here, they said. And in one hostel I found a very helpful plan over stages for walking to Santiago. Another story is when we stayed in Chito Brac, an old sanatorium. I think it was on 1400 meters of the sea. I got pictures of the moving shining in my head when I saw the building. It was cold and it got colder that night. I stayed alone in a single room with white walls. I had two blisters that hurt a lot, so much that I couldn't sleep and around three o'clock in the morning I had not slept at all. I was laying there in the bed and wondering how I should manage to get up the next day to start hiking. Suddenly the pain stopped and I fell asleep. The morning after, at seven, was I sitting eating breakfast with the others. And then we went a one of the longest day I have ever walked at that time. The pain was gone. Thank you, Jacob. It must have been you who helped me.
har just kommit till Konk. Det är helt fantastiskt. Man kommer in i en annan värld. Vi går liksom ner i en gryta. Jag kan säga att det är ganska ont i min kropp just nu. Varje steg ut för gör det ont. Kolla här vilken fantastisk kyrka. Det är helt otroligt vilken stad. Det är som att tiden stannar. Wow. I had promised Camilla not to try to catch up the time I lost in the beginning so that I wouldn't be hurt. But when we arrived at Konk after six days of hiking, I was back on my time schedule. To arrive in Konk was amazing. It was like going back in time. We stayed at the monastery behind the church. It was so nice. My leg was aching because I had never walked longer than 30k with a backpack during a day before I started this hike. But now I had walked several days that were longer than that and even one day over 40k. Good morning. New day. Eh, uh, hopp. Nu idag är jag själv på vägen. Jag har just tagit färd av min franska vän som jag träffade faktiskt dag ett. Och har gått tillsammans med till fram till Konk. Och eh, vi sa just hej då. Det blir alltid sorgligt uppbrott när man har umgått så länge. Samtidigt känns det väldigt bra för mig också för att jag eh, behövde känna av vad jag har haft mina limitar och och sen har det känns tryggt hela tiden eftersom man pratar på franska och engelska hyfsat engelska. Det kan göra oss förstådda. Sen har jag en bra vän, omtänksam och så. Men nu ska jag klara mig själv ett tag igen. Idag kommer jag att gå lite mindre. Jag märker att min kropp är ganska sliten. Jag ska gå upp för här nu. Väldigt brant. Starten är så. En dryg, dryga kilometer kanske. En, två kilometer. Och jag ska ut här i skogen. I'm very grateful that I got to meet Nikola and got to know him during the days we walked together. Sorry if I mispronounced your name. It's almost as difficult as my own. We walked at the same pace and he said early that you are going to arrive in Santiago earlier than you planned. I replied that it was not urgent anyway. Then he replied, what should you do in the afternoon if you're not going to hike? That question was unanswered then. I have several memories that I carry with me. For example, when we were sitting in a cafe in Aspalion and had walked about 30k and Nicola said, shouldn't we go a little bit further to Estang, just behind that hill? And I felt so good and said, okay. Later I discovered how steep that hill was. Sometimes I walked only 200 meters, then I hung over my knees because my leg hurt so much. I was so happy that evening that Nicholas could find us a hostel. So after eating a not too good pizza and washing my clothes, I fell asleep as soon as I put my head on the pillow. We have still contact, even though it is mostly sporadic. It took me five minutes for this incredibly nice place. I have gone a bit up for, and I have to say that there is a sort of cross there. Ja, var 50 meter upp hit till den här kyrkan. Eller kapell heter det nog. Kom därifrån. Jag ska i det hållet. When I called and booked the owner, whose name I forgot said, Look for the bike outside and you will find the right house. When I later entered the small picturesque village with a name I can't pronounce, was it easy to find? 
I was early, so I sat on a bench in the sun on the little square outside the church, waiting for the boulangerie to open so I could get something to eat or drink. Then I came in contact with two women from Germany who had started a hike in Geneva a few years earlier and who hiked the trail in stages as soon as they could. When the hostel opened, I went there. I was not allowed to take my backpack or shoes to the room, so my things were stored in a separate building. This is common in France, because they want to avoid bedbugs. I was not allowed to use my sleeping bag, which was not bad since the bed was made with pillow and comfortable sheets. After showering and hand washing in cold water, it's common along the trail. I sat in the sun with a glass of wine and relaxed and waited for the dinner. The dinner we got was some Italian inspired macaronish, and after the meal the owner played his piano so happily and wonderful. It was a nice day at Git La Vita Bella, one of my favorites. The next day was start of a series of pleasant hiking days through the magnificent nature and villages of France. Hej hej! Här sitter jag och vilar. Jag hittat ett perfekt ställe. En stenbänk. Så jag har gått ungefär tre timmar idag. De första två och en halv timmar har jag väl gått nästan i sträck faktiskt idag. Jag har nio kilometer kvar att gå idag. Och det blir väl totalt 27 kilometer ungefär. Det är fortfarande lite kuperat men inte så farligt tycker jag. Jag är nog ganska högt uppe fortfarande, för kanske 300-400 meter över havet. Det har varit vildmarksterräng idag som jag har gått igenom. Så det har varit ganska obebyggt, men väldigt bra stigar ändå. Jag har också sett de första vinrankorna. 23 grader, ja det är väl ungefär vad ni behöver veta idag. Jo, de flesta plåster är nu borta från fötter. Inga tejpar i knän. Det har tagit lite lugnt och bara gått runt 25 km ett par dagar och eh, sen när jag kom in har jag faktiskt i princip sovit och vilat. Ja, eh, maten får man bära med sig. Det finns ingen mat här ute i trängen. Eh, så jag lever just nu på baguette, choklad och vatten. Bye bye! After a while I realized that most hikers book the next night early to be sure to get accommodation. The availability of hostels was clearly limited. The hostel owners were very helpful and they helped me to find and book hostels for the coming night. Most uh, people used the book Miami Yam Dudu, which had all the information you can expect. One rainy day I ended up in a jit in Verrier, owned by a Dutch couple. There I met the German ladies again and also a German man who had started his journey from home. I think it was from Frankfurt. He had already walked about 1000 kilometers more than I had done. We shared a room and soon we found topics to talk about. The next day he started his hike a little bit before me. Ja, det är inte alla dagar det är sol här på franska leden. Utan idag är det faktiskt så att det regnar hela dagen. Så nu är det bara regnjacka på. Och regnskylt fick vi använda idag också. Men eh, det funkar faktiskt. Yes! Go! Målet för dagen. Wow! Äntligen! Det är biter i kroppen nu, nu ska jag säga. Särskilt höger foten. Eh, kallt är det. Blöta skor. Regnigt. Det här är mitt dagsmål. Kaur. Jag har gått ungefär som på en ridge här. Så det är fantastiskt skönt att börja gå neråt på stan och komma framåt. Le Lott ska jag tro att vattnet heter. Den har vi fört länge. Jaha, mer senare.
Fantasin drar lätt igång när, man, när jag går här. Om ni har sett Kingdom of Heaven och, eller Frodos väg till vad är det, Mordor eller vad det heter. Jag går bara och väntar här på att det kommer snart en häst och en riddare. Det är lite mystik här uppe i Frankrike. Där långt borta ifrån, fälten. Där som kom jag. Så har jag gått upp hit nu. Och jag ska fortsätta åt det här hållet. Nu. Borta för rökande grejerna. Men det får vi se. Här är i alla fall en gammal stad. Det var en bit upp hit. Men en fantastisk utsikt. After hiking for several days in a row, I knew this morning that I only had a short distance about 15k to my next stop. I had discovered that uh, Muisak Abbey would be interesting to visit, so I had decided to make an early stop there. The temperature that morning was low and there was frost on the ground, but the sun and the singing birds helped me to stay warm. God morgon. Klockan är åtta. Jag eh, har gått, gått i ungefär 45 minuter. Det är en fantastisk morgon. Det är klar luft. Lite kyligt kanske. Jag är relativt högt upp så jag har sett hur morgonen har reser upp från marken. Så att säga. Jag gick precis förbi en kvinna som höll på ska rent i vägrenen. Ungefär sånt här gräs, fast lite tjockare. 
med en sån här liten, jag vet inte, som Obelix och Astrix hade, skära. Hon gick och jobbade med det. Ja, det är helt fantastiskt. Det är fina hus här uppe också. Det är en liten by någonstans. Frankrike jag är på väg ner mot Moisac. Det ska vara en större stad och som har ganska mycket historia. Så jag ska turista där idag. Det är dagens marsch. Blir, eh, den kommer att bli ungefär 14-15 km. Så sen ska jag ta ledigt för det är lördag. Och jag ska vila benen lite grann. För sen har jag fyra tuffa etapper framför mig. På ungefär 30 km styck. Men det tar vi då. Nu är det en härlig lördag morgon. I would not regret the decision to stay in Moisak. I had heard of Gitte Le Petit Lumière, a hostel a little outside the city and many meters up, next to the statue of Virgin Mary. I went there and it was worth every step. This day is still in my heart, maybe not for what the hostel looks like, all through the view is amazing, but more for how I was treated. The owner, whose name I remember as Annie, was in the beginning a bit reserved, but nice. I arrived early at noon and she was in a hurry to clean up after the visitors from the day before. Anyway, I could leave my backpack there so I could take a city tour. I visit the abbey and was fascinated by the garden and the light. See for yourself. At the museum I met the man from Germany with whom I shared a room earlier. He quickly looked around at the monastery with a backpack on his back. I asked if we would eat anything, but he planned to buy something he could eat on the way, because he has now discovered an opportunity to be in the Santiago 6 of June. I don't remember the reasons why, he just seemed to be in a hurry. We said goodbye and I walked around for a while in the city. I thought of him on several occasions after that meeting and why he was in such a hurry. I even talked to other pilgrims about it. One pilgrim told me, we all do different Caminos. He maybe do a sports Camino. I was hoping we would meet again so I could ask him. A few hours later I returned to the hostel. I got to bed and I did the things I normally do after a day of hiking. Later the dinner was served and the atmosphere around the dinner table was high. Suddenly a hiker shows up who has nowhere to stay. He was muscular and carried a large backpack. He told us that everyone he met wanted to lift and feel the weight of his backpack. Some guy around the table found the scale, and if I remember correctly, the backpack's weight was 25 kilo, to compare with mine that had a weight of 13 kilo. I remember that our hostess could not offer him a place to sleep, but he still got food and the opportunity to wash and shower before he left. 
I don't know more about his faith. After breakfast, the day after, when I would leave, she stamped the envelope to show personal greeting in my credential. And then she held out a small basket with small pieces of folded notes in. She asked me to choose one, and I did. On the little note it was written, Liberty. She looked at me, smiled and said, Hmm, yes, that's right. And then she said goodbye, and I continued my walk toward Santiago. That morning I went uphill to see the Pyrenees in the horizon for the first time. And then I come back to the canal, which is a flat part of the trail. You need to pay attention to which way you go. For example, we met a woman from Canada who had returned to the village she started from the day before, when she thought she was going in opposite direction, but had somehow entered an alternative road that led her in the wrong direction. She had not lost just one day, but two, and was now very ambivalent about how she would continue. Would she walk the same route for the third time? or take a taxi to the village she came from, or to the village that she would have arrived at that day. Only she could decide what to do. Ja, här går jag i regnet. Men jag kan inte mer än le för kolla hur vackert det är fast det regnar. Solen skiner igenom där och regn här och wow, borgen uppe där. Landskapet är så grönt och böljet. Oh, fantastiskt. Och det bästa av allt är bara morgonen. Dit så ska vi, tror jag. I arrived at noon in Lektor and I quickly found my hostel and knocked on the door. When they opened, I stood face to face with a woman and a man. The woman explained that she was the owner and that they opened at 2 o'clock, but that I could leave my backpack there if I wanted to. Before I could answer, the man suddenly said, but you may rather want to shower and relax a bit. He must have seen that I was tired. I answered without hesitation that I would like to take a shower. They left me alone at the hostel for a few hours. I washed clothes, showered and slept for a few hours. I had now so much pain in my legs and back that I wonder how I could be able to walk the next day. But then the rescue came to me. It turned out that the man I met when I arrived was a masseur and uh, he offered me massage to Donativo Price. I have never really liked massage, but now I did not hesitate for a moment. He massaged my legs for maybe 45 minutes and then my back. It hurt so much and he said several times, can you feel that? He said I needed at least six more treatments and I asked if he could come with me to Sweden. But he laughed and replied that it was a little too far. I gave him 40 euro and I did not know in that moment the, that particular treatment was probably the crucial for my body to be able to recover and continue to carry me toward Santiago. Oh, two more about the set corner right now. Eh, ja, ja, det kan bli. Jag vet inte. 40 minuter. Jag är dyngsur. Åh, det spör regnar. Shit. Yes! Here we go! <laughs> oh God. If you don't have a GPS with you that records every step you take, you will not know exactly how long distance you have walked in the end. And I don't know if it really matters. I had an idea to walk the original way to Santiago. But what is the original way? Today there are houses where they used to walk a long ago and bridges that we walk on that did not exist then. 
Det ser inte ut som det ska sluta regna direkt. Det ser ut som en vägg är framme. Så det vill bara byta ihop. Det är några timmar kvar. Tre, fyra kanske. I can tell you what happened to me at the crossroad when I was on my way to Condom. You can walk a road to Le Rumeur, a small village with a beautiful monastery. But you can also walk directly to Condom. I think it was the detour about 4.5k, approximately an hour to hike. The day I walked it was raining and it was very muddy and slippery to walk certain parts. When I approached the crossroad, where I would make the decision, I was cold and frozen and a bit tired. In that moment I meet a Canadian couple. To my surprise, they spoke broken English when they came from the French-speaking part of Canada, so we had some problem to understand each other. I arrived at the information sign in the crossroad before them and stood there tired and read the information. And I did not notice that the couple arrives. It's like the man can read my thoughts when he suddenly says in clear English. It looks uh, muddy and slippery on the road. He pointed at the road to Le Romieux. Then he continues, it's a long way to Santiago. And then he and his wife moves on without waiting for any answer for me. I stayed in the crossroad for a while before I chose to go directly to Condom. I did not meet the couple again during my hike. Where did they come from? When I got to Kondo, I did not find a hostel. I walked and walked and suddenly I had almost left the village. When I stood there and was thinking, a car came and stopped and a man asked me if he could drive me somewhere. I did not feel safe and declined the offer. I continued and saw an old lady. I thought she probably could not speak English, so how would I make her to understand me if I ask for help? Okay, but I have no choice, so I apologize and said on broken France. Excusez-moi, je ne parle beaucoup. To my surprise, she answered in perfect English. It turned out that she grew up in England, but now lived in France. The lady helped me to a boulangerie, where they explained the way to the hostel, which I had passed when I entered the village. I had to go back to the other side of the village and to add all the extra kilometers in what I call every hiker's free distance boat. In Condom, I stayed in a slightly different but funny hostel. I think it was two brothers who were the owners. I also met the two German women again. We had a dinner together at one of the city restaurants next door to the church, where we also met the four musketeers. Yes, we were near Gascon, the hometown of D'Artagnan. Let's take a quick tour in the church and then also in the hostel.
jättedammanläggning. Eller en damm, det är fler dammar. Och så är det någon form av elektronisk övervakning har jag kommit fram till. Och så smäller det då och då när det fåglar här. Jag har ingen aning om vad dammarna är till för. Här går jag med natt. Helt perfekt. Helt super. Jag är ute på landet. Ungefär 9 km efter Oregano och något sånt där. Det är helt Oregano. Bakom där bor han som äger den här. Där har det hängt lite trä. Villa. In France, I did not see so many other hikers along the way in general. In the evening it happened that I met hikers that I had come in contact with earlier because we often had the same goal for the day and when the number of hostels was limited. I had been hiking alone for a number of days when I met two men that I had been sharing hostel with uh, for some days ago. I asked them if they would mind if I walked with them for a while and after a short internal conversation, they informed me that that was okay. It was the beginning of good friendship. After one or two days, the man from Holland gave me a key ring with two wooden shoes on, a symbol for his country. He told me that he always carried some of those with him and that he gave them as a gift or a symbol to people that he liked or people that helped him or gave him some special memory. I still have my key ring at home. Det är inspirerande. Nu ser man Pyreneerna långt borta. Jag vet inte om det syns så bra med kameran men Ja, det är minst 3002 meter, 100 meters höjd. Det är snö på topparna. Det har väl ungefär fem dagar kvar tills jag är framme och det är dags att uppföra hela den här Pyrenéerna. Det kommer ju inte bara där det är så där högt, men ändå. Det är väldigt inspirerande. Framför mig går till vänster en tysk och till höger en holländare. De är väldigt trevliga att gå med. Pratglada herrar. De ska sluta när de kommer till Rochvalles eller innan det beror på vädret. I'm so glad I met the two guys. They really made my hike more fun and better. We had long and short discussions about everything in life. And we also decided that we would visit the church every day. It was not difficult to find an open church or chapel in France because there are so many. By this time, we had learned that if we were to have access to a place that served lunch, we would need to change our plans a little. Earlier we went from a larger village or town in the morning to find a hostel in the evening in the larger village or town. And then we had to bring with us the food we wanted for lunch when we were often out in the terrain or in the smaller village when it was time for lunch. So we started to book accommodation in the smaller village instead. So we ended up in the larger village when it was time for lunch. And thus we did not have to bring the food that gave us extra weight. Except for days when everything was closed. I also learned that in some cafes they only served drinks and coffee. So 
If you wanted something to eat, it was okay to buy something in the nearby boulangerie and bring it to the café. One morning, I was extra happy and started an unbalancing act on the paving stones. Then one of my new friends pointed out to me that I should not do that if I wanted to walk the whole way to Santiago. And he was right. It was always important to take care of the body and to avoid all type of injuries. I must tell you this story. We were in France the day when they were to elect a new president. We were told that everything would be closed that day, so we made our own baguettes for lunch. It was a meager lunch, bread, some ham and cheese and water. At lunchtime we arrived at a small village and sat in the shade behind the mairie, when one of my friends sees an elderly lady on the porch above the mairie and shouts in French. Excuse me, lady, but do you have some wine to sell to us? I am embarrassed. Why does he have to do like that? Nothing happens, but after a while I see a younger woman coming toward us. I want to sink through the ground because I believe that we will be rebuked. When she arrives, she brings out a small bottle of wine and three plastic cups. We ask how much she wants for the wine, but she answers that it is a gift and that she will be happy if we threw the cups in the garbage bin when we leave. When she left us, I told my friends how I felt and what I was prepared for. Then my friend says, all people are friendly, you just have to give them the opportunity to be that. After that we have been walking for a while, my friend comes to me and tells me that he also was unsecure for a moment. I looked at him, and then we start laughing. Kanske inte den roligaste vägen jag har gått på under den här tiden. Det är dimma. Och det är hög trafik. Det finns knappt någonstans att gå. Utan man ska samsas med alla trafikanter. Ja.
Okay, one more story. As I stood outside an old 13th century church waiting for the others, a car stopped and a man asked me something in French. He is a friendly man, but I don't understand him. But I think he was asking me where I would stay that night. I think it's a little weird, so I avoid his questions. After a while, he gives up and moves on. Later, it turns out that he wondered if we wanted to stay at the hostel he owns. What was a little funny was that we already, at that time, without knowing it, had booked beds at his hostel. The hostel was very nice and I can recommend you to stay there. They were really generous with food and wine and he was a real entertainer. Listen for yourself. I had walked for 25 days when I arrived in saint jean pierre de port Our hostel had not opened yet, so we walked around for a while in the village. saint jean pierre de port is not a large village, most known for being the starting point for the famous pilgrim's route Camino Francais. I had not had my own map or guidebook so far. But uh, during our tour of the village, I found a map for Camino Francais. The map was divided into stages, but uh, what I liked was that I could read the distance, the different in high meters, and what service point I would pass and when. Utanför Pilgrims officet, och inne där är full kaos. Olika nationaliteter som undrar över det mesta. Och är lite oroliga för hur de ska börja imorgon uppe i Pyrenéerna. Jag börjar också imorgon, men nu så har vi gått klart för idag och vi ska faktiskt bo här. Det är lite skor utanför, Bell Ari. The next day I would cross the Pyrenees. There were many rumors that day about the weather and that they had closed half of the alberg in Ronges Valles. So I had to visit the pilgrim's office to find out more. So guys, where are we? We? We are at the pilgrim office in Saint-Jean-Pierre-de-Bois. Saint yes, we are. We're waiting at the gate. Yeah. It's very, very busy here. Yeah. A lot yeah. of pilgrims. Yeah. Pilgrims from America, pilgrims yeah. from Korea, pilgrims yeah. from Japan, pilgrims yeah. from Suez, pilgrims from yeah. Holland, from Germany. <laughs> yeah, all those pilgrims. Yeah. Sounds good. Yeah. Okay. Yeah. 
At the pilgrim's office, I found out that I could not book any bed in Rochesvayev at short notice, and that they could not tell me how many beds they had. So I decided to start early the next morning. The alberg, which name I had a hard time to pronouncing, was a very special hostel. They tried to create a family atmosphere. We all shared dinner, and after dinner, we threw invisible virtual balls to each other and answered questions like why we walked, where we came from, and so on. I think it gave many of their guests a special start on their upcoming Camino. I went to bed relatively early that evening, but I had trouble to fall asleep. The next morning, I woke up to music that, according to the owner, was recorded in the Cathedral of Santiago de Compostela. And after eating a good breakfast, was I ready for the Pyrenees. Okay, tidy mode on. Klockan är strax före sju. Och vi lämnar nu Champiade Port. Har sovit sådär. Eh, vaknar väl kanske vid fem tiden. Då du går på toa. Och efter det så var det inte så mycket som. Sista dagen idag också som vi går upp. Buen camino. Buen camino. The hike across the Pyrenees is special for me. I had heard so much about it and waited so long and now I finally would do it. My energy was high and my body felt so good when I started that morning. The feeling of leaving saint jean pierre de port was strange. I had hiked for so many days and maybe met a few hikers a day, but now they were suddenly everywhere. I thought I had started early in the morning, but when I got out on the road, it was already full of other hikers. I had never seen so many hikers at the same time before. Good morning, good morning. I have gone about a few kilometers. It's a little bit early today. It's been the whole time. Ja, det är folk hela tiden. Ja, det går upp för. Hela tiden. Det har gått ungefär 45 minuter. Kanske tagit 3 km. Yes, bara bita ihop idag. Så sjukt brant! Åh, där nere går alla! Så vackert det är! Där är det stormar nu! Blåser bra mycket! Så det är lite tungt! Men det är bara att köra! It was uphill all the way to Orison. Orison is an alberg 8 kilometers from saint jean pierre port where many hikers end their first day. But I had no reservation and had decided to walk all the way to Rongesvayev. But I thought maybe I could uh, have a second breakfast at Orison. After standing alone and waiting for several minutes in front of the man who would take my order and payment while he was talking in his mobile phone, I got annoyed and decided to move on without getting anything to eat or drink. He really didn't care about me at all, but it was still me who lost the most by not waiting for him when I decided to react on my feelings. Okay, a report, circa dryga 900 meter över havet. Ja, nu gått ungefär två timmar drygt. Har ungefär en och halv mil kvar. Ja, det är härligt! Fantastiskt! 
Vilka är vi ju? Men det är uppför! Hela tiden! Och jag kan säga att det biter benen just nu. Men vad tur sann, det här har man längtat efter! The weather had been discussed the day before and I got to experience several different weather conditions during my hike across the Pyrenees. Rain, sun and strong wind. Jag vet inte hur högt det är. Kanske 1100 är lost där. Ja, jag kämpar på. Här kommer regnet. Man ser så mycket grå skugga alltihopa. Det är det tufft just nu. Det blåser. Emot. Och det regnar. Jag försöker använda spönna här för att hålla fast huvan. För annars blåser huvan bort. Wow! Gå upp där! Ja. Här har vi några skyltar. Vi kan se var det står. Ja. Eh, vi är på 1135 meter. Och har... Eh, ja, 11,6 meter kvar att gå. Jag säger att det är ja, i bästa fall två och en halv timme till. Hoppas vädret blir lite bättre snart. Jag kan se det här, men det är fantastiskt. Helt sjukt. Det är sådana vindbyar så att jag får ta i nästan allt jag kan för att komma framåt. Regn är att sluta nu. Men jag kämpar rätt hårt just nu i alla vindbyar. Jag har ungefär en mil kvar att gå. Och ungefär en kilometer uppåt. Komma lite grann i lä mot vad jag gjort förut. Det är ungefär en mil kvar. Vi går. Så 
det där. Nu är jag inne på den spanska sidan. Och helt plötsligt är jag inne i en skog. Där fåglarna sjunger. Så högt uppe nu, så jag har gått upp uh, fram ett till, så morgonen sniffar nu över, över kalten här. Och vägen är uh, otroligt stenig, så jag, jag slår i tårna flera gånger, och det gör så jäss, inget ont. <laughs> oh. Sen är det inte så lätt att gå när det är så här smårullande sten hela tiden. Man, lätt att fricka sig, men det är ju helt fantastiskt här ändå. 129 meter över havet. Blåser ganska mycket fortfarande. En trevlig vandring. Det sliter i benen. Men eh, jag måste nog säga att jag går ut i väntan. Jag ska vända mot det här hållet. Jag hoppas ni kan se. Det är galet här. When I was in France, they warned me about the hike down to Rondres-Valles. The steep part of the trail could be slippery due to the weather, and it was common for hikers to be injured in that part of the trail. I was also told that the, the Camino Frances could be seen in three parts. The first part to Burgos as a physical part, Mesetan as the mental part, and the last part as the beautiful one. New ship now again. It goes out for. Hey, cool. That red. Oh, so heavy. I have to take it easy. It's very hard on my knees. But it's heavy. Det är så kul det här att gå. Jag får sån energi. Sånt energi på slag så det är härligt åt. Det är fräsch luft. Det är lite svalt men det är ju så vackert. Alltså den gröna färgen som är här det är wow. Och den energin jag får av att, att gå över berget. <laughs> det är helt sjukt. But suddenly, at the crossroad, I was reminded how life can be. When I arrived in Ronches Valles, just after 12, the hostel, which is an old monastery, was not open yet. I booked myself for a bed and also paid for dinner and breakfast, as I usually did until now. It would not be as common when I continued the hike in Spain, but I did not know that then. There is a big difference between the type of hostels and what they offer in France and Spain. In France, I often pre-book the hostels, but in Spain, almost never. While I was waiting to enter the hostel, a boy came up to me and asked if he could borrow some money from me. I had never seen him before. It was not that I didn't have the money, but the question was so odd so I got confused. He told me that they did not accept credit cards at the alberg, only cash, which he did not have. Again, I got the warning inside of me when the first thing I learned about the trail was that you need to have cash. I thought for a short moment and then I lent him 6 euro. I do not know what I was thinking and what he would do with the 6 euro when he needed 12 
for the hostel. Had I helped him by lending him only the half? Anyway, he thanked me, said that he would pay me back when he had visited a cash machine in the next village the day after, and then he went his way. Later, I see him in the hostel. He waves happily to me, but we do not say anything to each other. I continue to walk around, and before the hostel opens, I also have time to say goodbye to my friends before they will return to Saint-Jean-Pierre de Portugal. The next day, I start walking towards Pamplona. I feel lonely, and actually I feel a little homesickness. But I'm lucky when a friend from home has traveled to Pamplona and is now waiting there to hike with me for a few days. After walking for a while, I walk into a village and sees an ATM and start to think about the boy I met the day before and what happens. Suddenly, he is there, on the road in front of me. I says hello and I ask him if he got something to eat that morning and he answers happily, yes. I think about the 6 euro but uh, do not say anything. And after a short conversation, I moves on. Where are you in Pamplona? Ah, I drew a pole. I had a little... What's it called? Hard spelt. I'm tall. I'm full of my run today. Ah, it's very tough. Actually. But it's going well. It's good. Bena will be there. Jag har bytt in, är sur och idag på skorna. Och jag tror det är bra. Eh, jag tror att trampdynna mår bra av det. Däremot han skedde på med någon blåsa. Vi får se när vi kommer fram. Eh, jag tror att de, det kommer läka ut ändå. Så. så nu ska vi se om jag träffar Bengt som ska flyga ner till Pamplona. Det ska bli kul. Behövs lite ny energi. Så jag ska orka med ett antal veckor till. The feeling of loneliness makes me to walk all the way to Pamplona where I meet my friend Bengt. Nu ska vi se om jag kan hitta på Bengt. Jag har hört det ryktas att han sitter här. Här tror jag att han sitter. Här sitter han och gottar sig. Välkommen Pio! Tackar! After having a glass of wine together, I check in to the hotel where Bengt is staying. Bengt tells me. Just stink. My attempt to hand wash my clothes may not have been so effective as I thought. I take a quick shower and unpack most of my clothes and we walk to a place where I can wash my clothes. While the machine is doing what they should, are we eating and drinking? And I can tell that the evening and the part of the night continue in the same style and I had to admit that it was a bit heavy to get up the next day. The next day started as many others. We found a place to have breakfast, checked out from the place we stayed, and then out on the road. In the coming days we came to pass Alto de Pedron, Puente la Reina, Estella, Bodegas Irache, where we uh, tasted the wine. Los Arcos. Logroño. Onagera. Let us now walk those five days in a fast hiker pace.
Här ska vi ner ut på gärdet, följa gärdeskanten bort till bergen där borta. Coolt man ser hela vägen. Vi ser lätt 7 km. Do you remember the boy who borrowed money from me? I can tell you that we ended up at the same place on several occasions during my hike to Burgos. And every time I looked in his direction, he looked away. My friend told me that when I was not looking, he was looking in my direction. My friend also said, You can forget that money. After a few days, we took a break in an alley. My friend walks into the cafe while I stayed outside with our backpacks. Suddenly the boy comes walking on the street below the alley. He sees me and his face lights up and he walks up to me. He shakes my hand and then he brings out something from his pocket. It's the 6 euros. He hands them over to me and says thanks for the loan. He also says that he thought he never should see me again because I walk so fast. Then he tells me with a smile that he from now never walks past an ATM again. After a short conversation he returns to his friends. When he leaves I'm full of joy over that I was wrong and that it pays off to help others. I never saw that boy again. When I arrived in Nagera and was waiting for a bank, I met two girls who wanted to take pictures of me when they said I looked like Liam Neeson. <laughs> I don't know what I should think about that. Spanien, uh, 18 maj, har just börjat gått. Och eh, vi hade förhoppning om att det kanske inte skulle regna så mycket. Men när man ser på himlen framför sig så... De förhoppningarna är borta. Så nu är det regnjacka på. Som gäller. Och eh, ja, idag... 22 km så att det är inte den blodigaste vandringen heller. Så att, eh, det känns bra. Här kommer vi fint. When we started that day, we knew it would rain. But not that it would be so persistent. Here we are, everybody. It's a nice picture. Say hi to the camera. Hi. Kind of. I got a bang on. Okej, okay, det regnar lite grann som ni ser i rännilarna på sidan av bänk här. Igår var det helt torrt. Men det är schysst med lite regn. Bengt han gillar det, eller hur? Det är kanon! <laughs> yes, det är bra det. Det är härligt. Man får bita ihop lite. Man kan, jag kan säga att skorna är redan fulla med vatten. Och ja, ja. Och sånt här ser det ut. Det ser ut som att det kommer att fortsätta de närmaste tre timmarna. Ja, här står jag. Tittar ut över... Över... Nejden, jag säga. Bengt kämpar upp för... Eh, det är fantastiskt vad det har regnat alltså. Det är mängder. Och det är många som kämpa fram här i, i blåsten. Just här är det, det jag står just nu, eller går, är, är lite vindstilla mellan två åsar. 
eller vad så kallar det för. Men eh, det blåser lite snårt. Jag tror jag tippar. Det kanske är en 11-12 grader varmt i alla fall. Vi har väl ungefär... Ja, vad ska jag tippa? Vi har kanske gått lite mer den här stället. Nu ser man hur lågt morgonen står. Vi går precis <går> över trätopparna eller in i träna. Här är byn vi ska till nu. Sen efter det har vi ungefär 7 km kvar. Det ser lite mörkt ut där borta. Så även om det har för tillfället inte droppar så mycket från himlen så får vi nog räkna med att det kommer ett gäng till med regndroppar. After walking for a few hours in the rain, we arrived at the cafe on the golf course. We had a coffee and a croissant and most important we got a break from the rain. Unfortunately, Bengt got a problem with his stomach and decided to not to walk the last part that day. But I had no other choice than to go out into the rain again and keep walking. Oj, oj, om den här synen är det, jag tror det. Santo Domingos någonting. Så är det målet för idag. Och jag har faktiskt gått på som tusan här sen Bengt stannade kvar på golfklubben och han mådde inte så bra. Mådde illa så att jag... Efter det har jag gått på för jag fryser som tusan. Och jag... Ja, jag spidar på här. Och det ser ut som att det kanske är en tre kilometer kvar då. Men det är ju fantastiskt. Det är bara en halvtimme. Det är ju ingenting. Nu tar vi det här. Nu kör vi! Nu kör vi! When I arrived in Santa Domingo de la Calzada was Bengt still at the golf club waiting for a taxi. We had not pre-booked any hostel, so I started to look for accommodation. I think I went to all the hostels in the village and got the same answer all the time. Completo. I began to lose faith that I would find a hostel when I saw a sign about a small hotel and went there. The place was owned by some nuns. They had one room left, but it cost 54 euro, and it was only for the room. It was a lot of money, but I had no other choice, so I booked us in the room. When Bengt arrived, he told me that he had decided to end his hike and intended to travel back to Sweden. After having dinner at a small local restaurant, we spent three hours trying to find a way for him to get home. The nuns were very friendly, but unfortunately, there was no place to wash and dry clothes and shoes. So we had to do that in our little room. The nun taught us how to dry the shoes with newspaper that they gave us. We learned that we had to change paper in the shoes many times. I think I changed paper 12 times before my shoes started to get relatively dry. The next morning, I started early. The sun had not risen when I said goodbye to my friend. It was a wonderful morning with clear air and a blue sky. What a difference from the day before. After I had been walking for a while, Bengt called. He had regretted his decision and said that it was easier for him if he walked to Burgos and then went home. I continued walking and later I found us a room at the truck stop. Bengt got there later in the evening. The next day we walked to Burgos. It was going to be a long day and it did not make it easy for Bengt when he now had nasty blisters that he had to fight with. My shoes started to break on the inside and I was lucky to find a store where I could buy new inner soles again. In Burgos I then found a shop where I bought tape that I could use to repair the shoes with. When you walk long distances, you have to keep your energy level up 
and sometimes you do a little weird things as destruction, as we did here. Hello, hola, you show me the rock camino. <laughs> there are two route options before Burgos. One is along the stream and the airport, and the other is through an industrial area. We choose the first one. When we reached the canal in Burgos, there were further choices to be made, and when we stood looking at the yellow arrows pointing in two different directions, a lady comes up to us. She did not speak English, but showed us with her body language that uh, we should not take the road to the right. She pointed to her arm. We understood what she meant, thanked her and walked over a bridge into the park. And then we followed the canal to the Cathedral of Burgos. When we arrived in the central part of Burgos, we soon found us a hostel. After showering, we took a city tour and had a farewell dinner before it was time to sleep. I must say that Bank made an heroic effort that day when he had to walk with all those blisters. I left the hostel early in the morning and it was still dark outside. I was walking through Burgos when I suddenly met hundreds of young people. I concluded that they were on their way home from a party as several were visibly affected by something. I was actually a little scared. They were so many and they were noisy. There I came in my red jacket with a backpack on my back when the other were dressed in dark clothes. I started to walk faster and to avoid alleys. But when someone shouted, Buen Camino, to me, I was relieved. After that I passed the cathedral, I came across an elderly man. It turned out that he was from New York. We walked together, but suddenly he says, You walk faster than me, so go ahead if you want. I decided to stay at his side until the sun went up. Before that happened, he told me that he had been attacked by a dog. And then he started to tell me things from his life. That was a short but very interesting meeting. Okay, from Komia. Jag kan se någon vandrar möjligtvis horisonten. Och sen så ser det ut så här runt omkring. Och jag kan säga så här har det sett ut de senaste timmarna. Jag går här på en väg. Och har ingen aning om när jag är framme i målet. Det finns ingenting i naturen som jag direkt kan avläsa mot. Inga skyltar om vad det är någonstans. Det är ett otroligt fågelliv för det kvittrar mycket. Jag vet inte om det hörs. Och sen är det väldigt mycket vindkraftverk. Jag tror att det är hundratals faktiskt. Runt omkring och längre bort i horisonten igen. Åt alla håll är det vindkraftverk. Men på något sätt så är det här en helt fantastisk vandring. För här har du tid att tänka. Här har du tid för dig själv. Och göra det du känner för. Inom bords. Det är första dagen som jag har kommit ut här efter Burgos. Och eh, vad jag förstår så ska det hålla på så här till Leon. Some hikers choose not to cross the meseta. But for me. That part was one of the highlights for my hike to Santiago. I was overwhelmed by the magnificent expanses and I also liked the heat. Hallå, hallå, hallå. Det är morgon. Klockan är strax efter halv sju. Eh, frukost avverkad, en kaffe, en eh, choklad, eh, sorts macka, nej macka, jag vill ta i. 
Jag kommer inte på vad det heter, okrasång typ. Och sen en halv lite vatten. Det var frukosten idag. Det här är faktiskt någonting jag gillar. Man har tagit ur rummet som oftast är mörkt på grund av att de andra sover. Och sen så är man ute på vägen. Det är lite svalt men inte kallt. Och sen djurlivet är helt fantastiskt. Får den här kvittrar som bara den och man kan se mycket. Igår till exempel såg ett vildsvin komma arkutande över. över. Och nu ser jag en råbock framför här. Ja, det är lite kul faktiskt. Eh, sen är det oftast någon mer som går för det, det är också trevligt. Och vägarna, ja det är knuckligt och sånt. Men, men de, går med, de är smala och breda och något annat. Nej, det är helt läckert att gå just nu. Det här är en riktigt skön etapp. Lång, varm. Härliga vandringsleder. Och man vet inte riktigt när man är framme. Det är lite kul faktiskt. Inte så mycket byar heller. Jag gillar naturen. Det är så coolt! Här går jag och jag ser ju att jag ska över det här berget framför mig. Och jag ser vägen upp. Och det är säkert 4 km, 5 kanske dit. Jag är klar, 4 kanske. Ja, och när jag når dit så kommer jag se minst en mil igen. Och det är så coolt för det finns ingen återvändo. Du ska bara gå här. Och miljön är helt fantastisk. Och jag lämnar precis en by som hade tre kyrkor. Och skulle jag ta ett kort på varje kyrka som jag har sett under den här leden fram nu så är det ju flera hundra kort. Men jag försöker gå in i en kyrka om dagen. Och för att du blir alltid överraskad. Jag är ibland av de små kapellen faktiskt. Och det är så härligt när man kommer in i en här stad som jag just gick igenom. Det ligger en borg högst upp på en kulle också. Och där man känner de här historiska vingslagen. När man ser scenarna i, i byggnaderna som är fårade av, av liksom regn och, och blåst. Ja, det är coolt alltså. Cool vandring idag. Så här långt. Klockan är faktiskt bara ja, halv nio. Oh, jag brukar säga att jag gillar när man kan se långt. Men det här är extremt. <laughs> jag gillar när det är vinter. Men det här är otroligt. Ja, jag tror jag ser lätt. Två, tre mil. Jag har precis eh, gått upp för en eh, ja, backe eller man vill säga i alla fall. Den här, jag tror det var 150 meters höjdskillnad rakt upp. Eh, och sen när man kommer upp så ser man här. Wow, jag ser hur långt som helst. <laughs> det här är grejt! Det här kallar jag korsning. Jag ser nog... Ja, lätt i alla fall en mil åt varsitt håll. Wow! I had now walked alone for a few days. My body felt strong and I had walked over 1000 kilometers since I started. My hiking days looked like this. I got up early in the morning and start walking around 6. Took breakfast whenever it was possible. My body felt best when I was moving so I did not take so many breaks. Maybe two or three and a little longer one around lunch. My foot pads started to hurt after about five hours of hiking and around two or three o'clock 
I started to look for a hostel. After finding a hostel, there were usually almost no one else there when I stopped. I showered, washed clothes, and then I rest my body. My muscles was aching, and sometimes I wonder how I could get started the next day. But when I woke up the next day, it was normally no problem. Typ, när jag kommer fram till byn och efter vad jag ska besluta är för att efter byn så så är det en sträcka på 18 km alltså nästan fyra timmar där det inte finns någon chans att få tag i vatten eller solskydd utan man går så här ut i som jag gör nu så att det, det kan bli väldigt varmt och tröttande I was told that after the village Karion, it would be a phase that uh, was very long and where I would not be able to find protection from the sun or could refill the liquid. That morning, when I left from Ista, I decided that if I came to Karion not later than 10 o'clock, I would continue to walk to Calzadilla de Coesa. But if I arrived later, then I should spend the night in Karion. I got to carry on quarter to ten. Så då är jag beredd att uh, gå vidare. Jag har förberett mig med solskyddsolja, solbrillor, huvudbonad. Jag har även för halsen. Och sen så har jag också ätit och druckit och jag har två liter vatten. Att smått och gott som jag kan tänkas behöva. Så att eh, jag är tillsiktsfull. Jag har gått lika långt innan. Så klockan är, är ungefär 10 just nu. Och man kan ju bli stressad av det här. Eh, det ska, eftersom det inte ska finnas några solskydd heller. Utan det ska vara under solen hela tiden. I fyra timmar. Och då Gäller det att vända det mentalt. Och eh, jag vänder det på det sättet. Jag säger att jag har gjort det här förr i Frankrike. Så det är klart vi kör. Så det är en ny utmaning. Framåt. Vamos. Jag har gått på en asfaltdel. Ja, jag tror det är i alla fall i fyra kilometer och sånt där. Så, det är inte många vandrare här eller? Den här tiden på dagen. Men jag fortsätter, jag ska ta ett litet stopp snart. Ja, det ser fortfarande ut så här. Steg efter steg. Hört det vatten. Jag är inte beredd på den här synen. Där kommer upp för kullen. Jag trodde jag skulle se. Men det är tydligen kilometrar kvar än. Det ser ut så här fortfarande, men nu börjar det skymta något hus. Det är en kyrkogård, jag vet inte. Men ska vi finnas en stad eller by någonstans? Fast jag tror att den har ett bort fortfarande.
it's time for a new story. This day, my goal was Persiano del Real Camino. You can walk an alternative way if you want, and not pass this village. Anyway, I had stopped and bought some new socks in Sagun, so I arrived late afternoon in the village. And when I asked around for a hostel, everything was fully booked. Then I found what I thought was a municipal abbey. There was a long queue outside. I started to ask around and they told me that uh, it was not possible to pre-book any beds at this alberg. They also told me that this alberg had 50 beds and when I started to counting the hikers in the queue I found out that I was number 37 so if I stayed I would have a bed. I was standing there in the queue. There was no shade from the sun and it was over 28 degrees celsius. But I had walked 35k so I was too tired to keep walking. When I got my bed, I walked around a bit in the village and I waited for the dinner which was Donativo. The alberg was Catholic and was managed by two brothers. They started a joint dinner by rap a prayer. And then we other had to sing something in our native language and they recorded it all with a video cam. One nationality after another sang, and I sat there quietly, because I was the only Swede there. When they said there was only one left from Switzerland, I was quiet. Nobody said anything. Then a guy from South Korea, who I met before, pointed at me and says, He has not sung. They asked me where I came from, and I said Sweden. And then, it was no way out. I just had to get up and sing. I think they wanted me to sing ABBA, but I sang Du ska inte trodle be sommar om inte någon sätter fart Okay, this is Italy's contribution. When I woke up that morning, I didn't know that this should be one of the longest hiking days I ever have done. I started to walk in the early morning and after walking 7k I found a place where I could have a breakfast. But when they not had bread, I thought for myself that I could uh, stop at the next cafe instead. So I continued without anything to eat or drink. It turns out to be a bad decision. I had to walk 13k more before the next cafe appears. So no breakfast in the first 20k. Before I reached the village where I planned to stay, I took a break in Mansilla and there I met a small group of Swedes. That was fun when I almost never met any from Scandinavia. I continued and when I arrived in the village where I planned to stay, I didn't get the good feeling. So I continued toward Lyon and in Lyon I found a hostel and went for dinner in the old town. Suddenly it started to rain and I had trouble to find my way back to the hostel when I lost the hostel's name. Det är mysigt att gå under de här dolparna när det är Oscar, eller hur? <laughs> Inte direkt. Det regnar lite som spik, men det är ingen fara. Det är ganska okej okay varmt just nu i alla fall. Än så länge fryser jag inte. I och har jag inte gått särskilt länge heller. My shoes had started to give up. I had tried to fix them, but uh, now I was afraid that I would get blisters if I continued to use them. So I decided to let my shoes retire. But I was afraid that my feet should not uh, like my backup shoes after walking so long in the other. But when I felt that the shoes were lighter and better, I almost started to cry. I don't know if you follow me but it's a fantastic, inspiring nature here. Eller inte. Och hela dagen har jag gått bredvid den här vägen som är någon form av genomförsled mellan Leon och Astorga tror jag heter. 
Och ja, det blir inte bättre än så här. Och det ska regna hela dagen och det ska regna imorgon också. Så det är inte så mycket att fundera på medan att gå. Ja, man funderar ju med om man går, men <laughs> ja, det där var ju en, en loop. Faktum är att tankarna faktiskt tar slut ibland. Det har jag nog inte upplevt så många gånger. Där är jag närmare med dagens mål. Och det är precis när jag kommer fram så slutar det faktiskt regna. Ja, men jag är lite trött. Det var det tufft att gå efter vägen där. Men jag tror faktiskt att det var ännu tuffare gått om det var sol. Man skärmar av sig lite när man har skärm, skärmen över huvudet och, och så där. Jag måste ju ha det för att skydda mina hörapparater och glasögon. Men jag är lite sliten nu så det vore bra att hitta bra boende på en gång. Men vi får se vad som händer. Eh, klockan är inte så mycket än så att jag borde ha en bra chans. Vilka lite isté som man blir beroende av. Time for a story. Have you heard it before? However, when you leave Hospital de Orbigo, you can choose between two trails. I took the old trail along the main road, which was not so fun. Maybe I should have chosen the other. In any case, the two roads meet in Astorga. Oj, vilken vacker plats. Astorga. When I arrive at the cross just before Astorga, I ask an Italian guy if he can take a picture of me. He said yes, and I then returned his favor. While I stood there, a man came walking from the alternative road. I asked him if he wanted me to take his picture too, but uh, he says no thanks. We started anyway to walk together toward Astorga, and he presents himself as Mark. I see that Mark is bloody on his leg and ask him what happened. He then tells me an unbelievable story. He had started walking early that morning and after a while a car passes him and suddenly it stops and out comes a man in hunting clothes and with a rifle in his hand. He points the rifle in Mark's direction for an eternity according to Mark who gets scared and throws himself into the ditch next to him where he stays until the car drives away. I don't know what to say, more than that I can help Mark to take care of his wounds. And we walk together to a cafe. Mark and I walked together that day until we reached the hostel that he had booked. We talk about everything in life, very personal stuff too. For example, he made me to promise that when I talk to God, I would listen more than I would talk. Mark tells me that he gladly had walked more days with me, but uh, that he will have a rest day the day after. So we says goodbye and I continue forward Rabanal del Camino, which is my goal for the day. When I'm walking there, I felt like I had walked with Mark for at least 14 days, but it was only for five hours. But the day did not end at that time. Because when I came to Rabanal del Camino, all hostels was fully booked. So I have to go to Fonse Badon. Ja, nu har jag kommit upp en bit. Jag går för att jag hittar ingenstans bo på förra stället. Så det är bara att gå vidare. Så att jag hoppas att nästa ställe har en boendeplats hos mig. Det är lite uppföljst nu också. Fonse Badon is not like other places I have been. It's located at an altitude of almost 1400 meters. It looks like uh, several of the buildings are under construction or are very old. 
Jag har klättrat upp för några hundra höjdmeter. Jag har inte så långt kvar till en av de högsta punkterna på vandringen. Där de har ställt ett kors där man ska lägga sin sten. Som man har med sig hemifrån. Som symboliserar den vandring och börda man där eller har burit. Ja, jag är just nu uppe i en bergsby där jag inte hade tänkt gå till idag men det blev så eftersom det inte fanns någonstans att bo i de tidigare byarna. Det ser lite annorlunda ut här. Men jag är så nöjd att jag har hittat någonstans att bo. Och nu ska jag se om jag kan få någonting att äta och dricka. I had to walk around and ask for a bed at a few hostels as exists in the village but everything was completo. When I arrived at a building that looks like a church is there a man sitting on the porch and I asked him if all beds are completo. Instead of answering me the man begins to criticize my pronunciation of the Spanish word. Suddenly another man comes out on the porch and I ask him if they have a bed for the night. The man I now know as Pepe is a volunteer and asks that yes, they have a bed. I have never been so happy. It shows that the church is being renovated by pilgrims and is now an alberg donativo. It has a large room with bunk beds and some mattresses on the floor. A room with a long table and then a small toilet and a shower. But what more do you need? It was a fantastic place. And I had a roof over my head. Fonsebadon has a special place in my heart. I also must add that the other man on the porch was a guest. The next day was full of joy. I went up early in the morning and left von Sabadon to walk to Cruz de Ferro. According to tradition, leaves the pilgrim a stone which he picked up on the way or carried with him from the home at Cruz de Ferro as a symbol of his journey. Many pilgrims also leave a greeting in form of a message, a picture or they leave something mentally that they don't want to continue to carry with them. Där nere ligger byn. Jag har just lämnat och nerefter ser man ljusen från den här, alla andra byar. Skön morgon och jag är lite förväntansfull. When I walked that morning Thorvard cruised the ferro I realized that I was alone and that no one could take a picture of me when I left my stone. I had been looking forward to this for so long and wanted to have that moment on the picture. Ja, det är en underbar morgon. Runt omkring här på bergen så blinkar master. Och eh, framför mig här kan jag ovanför topparna på träden kan jag se den här konturen av det här korset. Och eh, ja, jag är lite förväntansfull. Det är ganska varmt. Och eh, det blåser lite grann. Nu kan jag se stenhögen framför mig här. Jag ser om jag kan zooma lite. Dagen till när dagen gryr kommer jag fram till Krostet här. It may have been better to start walking later when other hikers was on the trail. But I wanted to be at Cruz de Ferro at dawn. But what happens? Suddenly I see a small family standing at the foot of Cruz de Ferro. When I get there, they look at me and suddenly the man says to me, Do you want me to take a picture of you? I immediately answer that I would like that. When I hand over the camera, it's like he can read my mind because he asks if I don't want him to film me instead. And yes, that's exactly what I want him to do. I leave my stone, get filmed. When I then walks down to the family to receive the camera, his wife says, do you want to hug or something? I looked puzzled at the man and then at his wife and daughter. But I say, yes, thank you. And I give her a hug. 
I then leave Cruz de Ferro with a smile on my face and with a fantastic feeling inside of me. But one thing I regret is that I did not give anything back to the family and I never saw them again. They didn't ask me for anything. Oh, I don't know if this land is an apocalypse, I think. It's not. It's natural. It feels incredible to go here just now. Titta bara, vilken natur! Det är helt otroligt. Vägen är ganska skrovlig och så. Men naturen är ju helt fantastisk. Och jag mår så in i bomben bra just nu. Jag önskar ni var här och såg det här. Det är så fantastisk natur. Och himlen är otrolig. Och det luktar gott. Och det är varmt. Och jag har på sånt otroligt skönt humör. <laughs> wow! Det är lite som The Lone Rider när man kommer in i byn. Allt är stängt. Man rider in i, den, i stan. Man har varit ute på prärien eller i bergen. Och sen eh, hör man fönsterluckorna stängas. It was a fantastic and challenging walk to Ponferrada, which would be my next stop. My plan was to visit the medieval castle Castillo de los Templarios and also to find a quiet place to stay when I needed to rest. I had pain in my little toe on the right foot and had to take care of it, while I also had to machine wash my clothes. So I found me a room in a small little hotel in the center of Ponferrada. The Mahar Temple buildings are from the 1200s. When I had finished my tour of the castle, I found a pizzeria where they played music from the 80s. I sat and ate a good pizza and listened to the music until they told me that they would close for siesta. Later, I tried to solve the problem with the toe by cutting off a part of the toenail and then making a hole in my shoe so that the toe had more space. Okay, I had now to walk almost 300k with a hole in my shoe. But I had to take a chance that it would work out. So, klockan är ungefär vid sju tag. Sex före jag lämnar på en förröda. 
har gjort lite nystart. Eh, lite drastiska åtgärder också. Jag har klippt upp ett hål i skon. Så att jag eh, får plats med en tå som har eh, värkt ganska mycket. Jag tror jag har fått ordning på den igår kväll. Men jag vill inte ha tryckt på den så att jag tog saxen och gjorde ett hål. Eh, jag hoppas skon håller i 30 mil till ungefär. Det är en ganska lagom svardag. Och eh, jag ska försöka hitta på var jag ska gå någonstans. Mot Santiago. Och idag är det också mot Villa Franca. Ja, på väg in mot Villa Franca del Briso. Här har jag varit förut. Det här, jag och Camilla började vår vandring för några år sedan. Så säkerligen har jag nog fotat några av bergen här förut. Månen ligger fortfarande lågt men solen har kommit fram igen. Så det är riktigt skönt att gå. When I came to Villafranca de Bierzo, all the memories from our hike in 2014 came back. My very first Camino. Then we walked from Villafranca to Santiago. It's weird how our memory works. I remember every single stop we made and where it happened. Hej allihopa! Nu är jag i Villa Franca del Briso. Och bakom mig så finns det en rundel som ser ut som hela camino -märket. Förra gången vi var här då stod det 38 grader på den där skylten. Nu står det 21. Det är lite kul att vara tillbaka faktiskt. Nu ska jag fortsätta mot Santiago. Now I felt that I was close to Santiago, so it was no problem with the motivation. Jag kommer inte riktigt ihåg att det ser ut så här faktiskt. Tänk vad man upplever och fokuserar olika på. I decided not to stay at the hostels I've been at before, except them for Barbadelos. But I still had to climb to 1500 meters altitude again when I would come to Galicia. Hallå där! Ja, jag myntar ju ett uttryck i Frankrike. När man går upp för, då vet man att man snart ska gå ner för. Och när man går ner för, då vet man att man snart ska gå upp för. Och det är precis vad jag just nu går upp för. Eh, igår gick jag ju ner till Ponferrada från 1500 höjdmeter till ungefär 480 höjdmeter. Och idag... Då går jag uppåt. Så nu ska jag klättra i två dagar upp till 1500 höjdmeter igen. Och ni förstår säkert vad som ska göras dagen efter det. Här, då har jag kommit till vägskälet. Jag vet att jag ska gå ner och sen ska jag gå upp i en ravin. Det är där klättringen börjar på allvar. Oj! Jag kommer ihåg att det var brant. Inte att det var så här brant.
tycker jag att det är morotskaka och dricker i sten. Och det är ju jazz. <laughs> ja, jag har gått ett par timmar och jag har klättrat upp en bit på berget. Helt okej. Okay. Nej, jag är i Galicia. Nu ska vi se. Jag kommer gå in i morgonen här uppe. Det är lite coolt faktiskt. Här står det någonting. 1160 kvar. Och nu från solen så går jag rakt in i morgonen. Den ligger lågt här. Det är kanonhäftigt. Kolla hur de rullar ner för slutningen. Ja, då är jag sebrer ju inbäddad i morgon, så att tyvärr så kan man inte se utsikten här uppifrån. Jag har ju varit här förut en gång, så jag vet ju hur vacker den är. Och det är en vacker stenby här också, jag ska gå igenom den. Men jag kommer att fortsätta idag, då kan det bara tio. Så jag tänker ta ett kort stopp och sen så går jag vidare. Tack. That night I stayed in Fonfria and I would not regret it when they were so hospitable. There was a nice location at the countryside. Many beds, great premises, a lot of food at the joint dinner and nice people. Ja, klockan är nog ungefär halv sju och solen börjar gå upp. Men kolla alltså, det är väl bara naturen som kan göra det här, är inte det? Titta bara, det är ju helt otroligt. Wow. Det här är färga. Vilket skillnad på som vi var här i juli. Och allting var öppet. Här var det flera restauranger. Och man satt ut och åt. Det var varmt för Nu är det ingenting. <laughs> Jag ska försöka hitta en sån här äta ändå. I had now started to hike the last 100k Thorvard Santiago de Compostela. After Saria, the numbers of hikers increases significantly. Why there are so many more hikers along the road is that you must have traveled at least 100k on foot to get to Compostela. The Compostela is the accreditation of the pilgrimage to the St. Jacob's tomb. Welcome in. Welcome you can get it at the pilgrim's office in Santiago de Compostela.
vägen mot eh, Porto Marin då. Inte riktigt samma väder som vi hade för några år sedan. I arrived in Porto Marin quite early. In Porto Marin you can visit the church which they have moved stone by stone. And you can still see the markings on each stone. I had visited Porto Marin before so I decided to continue Thovard Palace de Rey after eating an omelette. Wow, we can follow the Andron Hack. Long some health. It was a lot of hikers in Palastere. But I was lucky to find me a bed in the alberg next to the church. There were many noisy and happy hikers later that evening all around the village. It was not the same feeling as I had before. Okay, a new start started. Let's go to Arusha today. And something I'm going to miss when I come home is my mornings. Då jag sitter med kaffet och ja, något form av tilltugg, kanske lite juice och den där lilla stunden där är alltid lugnt innan man börjar gå. Men sen vill bena ut och gå. Jag kommer att sakna det, verkligen. Men för övrigt så har jag nog lite hemlängtan just nu. Even though there are many hikers along the way during the last days before Santiago, which makes the hike a little different than what you are used to. Is the nature still fantastic and the roads you walk are often flat and wide? And the smell from the eucalyptus trees is lovely. Wow, we can doft the eucalyptus trees. And it's really smells of eucalyptus. Helt fantastic. Det var en fräsch vind in i livet just nu. Man har gått några timmar. Wow. Arsua is a relatively large village. Now I only had one more day of hiking before I would arrive in Santiago de Compostela. I started that day with the same routines I had done the days before. Morgon, morgon, klockan är strax efter sex. Jag eh, är på väg nu, nu mot Santiago. Gå från Arsua. Det är ungefär 37 kilometer att gå. Så jag bör vara där. Ja, vi två kanske. Det är lite mörkt ute. Jag tror det blir murt idag. Men eh, jag tippar på att det är 14 grader i alla fall. Så det är kort byggsväder. It's often hiker talks about how many kilometers they walk a day. But for me, it was not the competition in walking or to perform. It was more about planning. You can say I went by the clock and the opportunity to find accommodation and also how the condition of my body was that day. If I felt good, I went further. If the weather was good, I did the same. If I felt any injuries, then I walked a shorter distance. Everything could change in a second. A sprain, an injured toe, a blister, the front side of my legs. You could get hurt when you jump down from the bed. The shoulders could start aching, your back and so on. It was important to listen to the body. Then I had to plan how far I could walk if I couldn't find somewhere to sleep, as I didn't pre-book any hostels in Spain. And then, I felt so good when I was in motion. Okay, då har jag kommit till en plats där, där vandrar första gången kan se katedralen. 
katedralens torn kanske man vet. Så här har man gjort ett, ett eh, fundament som, för att minnas det då. Och den platsen är här uppe. Så gå upp dit. Det är ett fundament som har fixat. Och Santiago ligger där nere. Do you remember the German man I met in Moasak? He who said he planned to be in Santiago around the 3rd of June. I thought then that his plan was crazy. My plan was to be in Santiago around the June 17th and had followed my body's daily condition. And now I arrived the 3rd of June in Santiago de Compostela, 14 days ahead of schedule. Okay, kanske är rätt att gå in i Santiago en lördag. Det är full fart, massa människor. Men nu är jag i alla fall i Santiago. Och... Eh, det höger har vi katedralen. Nu ska jag se om jag kan hitta någonstans och få en stämpel. Oh. Där inne någonstans eh, kan jag alltså få ta ett certifikat när jag visar mina stämplar. Och kön går igenom byggnaden där. Och den byggnaden är ut här framför mig. Ner. Och ner trappan. Så ni förstår att det är någon stycke som har den stämpeln. To arrive in Santiago de Compostela is special to me, even though it was not the goal this time. I arrived around 2 o'clock and there were a lot of people in motion. I had a hard time to find anywhere to stay. I went in all different directions, so I had to add many extra kilometers to my free distance book. When I started to give up, I went in the direction of the Convento de Santa Clara de Santiago de Compostela. There I found a hostel, or if it was a hotel with one star. Ah, anyway, I got the bed there. I shared a room with a German man and two motorcyclists from UK. After leaving my backpack on the room, I went to eat, and then I went to a mass in the cathedral before it was time for me to sleep. It was a strange feeling when so many other hikers celebrated that they had reached Santiago. But I still had a few days to hike before I would reach my goal, the end of the world. The next day, it was time for me to move forward the end of the world. I managed to get the hotel right next to the cathedral to open for breakfast, even though they would not open until one hour later. After eating, I start looking for a track. It was not easy to find, but after a while, I was on the right way. Var du går ni Santiago Compostela? Här går jag utanför 
kyrkan, katedral heter det här. Och eh, ska börja gå mot Fisterra. Ska jag gå ner här och återkommer snart. It was different to walk toward Finisterre. I don't know if I was prepared for what this part of the hike would be like, but in any case there were a lot of hiking along the road and there were many hills to walk and I barely met any other hikers. Oj, oj, inte riktigt jag att vägen till Fisterra skulle vara så ockuperad. Men det är väldigt vackert. Det är väldigt fint här också för att det är inte så där graffitimålat och stenarna är hela och fina. Det är inte så slitet och förstört som det är på andra ställen som det var när man var på väg till Santiago. Det är lite mer bevarat här. Sen är det inte alls lika många vandrare just nu eller alltså. Ja, man vet att man är högst upp när man passerar vindkraftverken och alla radio- och tv-master. Det är fan skönt att veta att det inte blir så mycket mer upp för nu. Oh. Ja, jag vet inte om jag har gjort researchen rätt för vägen mellan Santiago och Fisterra. Jag trodde inte det skulle vara så här mycket upp för. Det är någon som har sällt en några kullar emellan på några hundra meter där. Det här tror jag är det jag kommer sakna mest. Det här på morgonen när ljuset bryter in. Och en ny dag bildas. Och man hör alla fåglar. Och jullivet som startar. Ja, det är fantastiskt. A story. When I started walking in the morning, it was dark and the weather was grey. Yes, actually everything was grey. After a while, I arrived at a four-way intersection. I found a broken sign and then there were strange yellow arrows drawn on the road in all directions. I was ready to walk straight ahead when I discovered a red dot on the hill about 500-600 meters to my left. I also see a sign but I can't read it from where I was. I decided to go for the red dot. When I get to the sign I can understand the word detour but not everything that is written in Spanish. I continue uphill and when I get closer I can see that the red dot is a young girl in a red jacket sitting on her backpack. She says she is not sure if this is the right path and was waiting for other hikers. She also explains that the sign I could not read says that this is a temporary detour. I said to her that we can go together if she wants and see if we can find more signs. She wants to stay but I walk further uphill and later I found another sign made of stone that you normally find along the way. I call for the girl and says, this is the right way. She do the thumb up and waves goodbye to me and I move on. If she did not have had a red jacket and I had not seen her, I would have walked in the wrong direction. It does not always go as you plan. I had planned to not walk any longer distances after Santiago and planned my stages based on a tourist map 
I got from the tourist office in Santiago. The day before I could reach my goal, I had planned to end at a hostel that was about 25k from Finisterre. But when I got there, I saw no hostel, only a house right next to a factory. And when I read the sign at the roadside, it said that it was 14k to the next opportunity to stop. Said and done, it was only to walk three more hours and add to that that it started to rain. Okay, det är inte så jättemysigt just nu. Vädret slog om här och det kom en regn och det blåser. Och jag är någonstans på väg ner mot CEE. Jag vet inte hur det uttalar CEE. Ja, som sagt, det regnar lite grann. Och blåser framförallt. Och det är ungefär 18 km kvar till Kisterra, så jag kommer inte att nå dit idag. CEE ska jag i alla fall nå till. Där jag tänker jag att leta reda på ett boende. För nu är jag både blöt och trött. Och har faktiskt lite ont i benen också. Jag har väl en timme kvar kanske. Det har inte blivit riktigt som jag tänkt mig idag. Jag tänkte att jag skulle gå så här 30. Lite grann drygt och så stanna så att det var en lite lättare dag för imorgon när jag ska nå Fisterra. Så är jag lite piggare när jag kommer dit. Och eh, det var bara det att där jag skulle stanna hospital och det, det stod där att det skulle vara alberg och mat och service stod det. Jag hittade bara ett enda hus, en restaurang och den låg alls bredvid en fabrik så jag, det kändes inte som att jag ville bo där sista natten så det en, det var stor där sista maten och så platsen innan CE är 14 km så jag begav mig väg då och eh, resultatet var ju det här att eh, jag fick gå i regn så eh, jag vet inte om jag gjorde så bra beslut direkt men eh, nu kämpar vi på där ligger i alla fall havet. In the morning, the last day of hiking, the sky was grey. Se er på morgonen, den 6 juni 2017. Nu ska jag gå de sista 15 km till Fisterra. Ja, jag är lite förväntansfull. Jag ser hur förstärra det ser ut. Jag hoppas också att solen tittar fram. ner mot havet så här till och från. Jag ser vågorna så in där över stranden. When I saw the sea and the waves, the feeling came over me that the hike would soon be over. It was such an incredible feeling to have fulfilled my dream. And I can actually say that it turned out to be better than I dreamed of. Rakt framför mig nu är havet. Och här till höger kommer Udden och Fisterra. Ja, det är magiskt. <laughs> Kolla. Wow. 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 Ah! Här kommer Udden och Fisterra. Ja, det är magiskt. Kolla. Det är magiskt! Wow! Ultrajö! 
Tänk att det är över 1600 km jag har gått att vänta på den här synen. Det är helt otroligt. Hör ni vågorna? Den slår in över stranden. Åh, oh, det är fortfarande 7 km kvar, jag vet det, men det är... Wow! Kolla! Ja, det är så vackert, jag har kanske 5 km, 6 km kvar. Och då kommer solen. Ja, <laughs> det är helt otroligt. Wow! Och här kommer jag ner till stranden. Ja, vad ska man säga? Nej, jag måste ju gå efter stranden. Wow! <laughs> Jag har några kilometer kvar, men det här är helt otroligt! Kom ner till havet! Woo! <laughs> Woo! Här går jag nu efter havet! I kanten! Jag ska gå några kilometer till för att komma in till Fisterra! <laughs> Är det kanon? Ja, allting har ett slut och eh, jag kommer till eh, mitt slut och det är världs ände utanför Fristerra, fyren vid Fristerra närmare Det här var en lång resa, absolut. Det var varit roligt, jobbigt, tankvärt, ja. Mycket olika saker. Men nu är den slut. Så här når jag målet. Okej. Nu är jag här. Nu är jag på plats. Här är det. Noll kilometer kvar. Och jag är uppe vid Ferro de Finisterra. Ah! Kolla! Det här har jag längtat efter så länge. Nu är det klart. Yes! Det här är lite galet alltså. Inga tårar än. Fattar ni? Jag är här nu. Wow. Fyren. Och här uppe är fredspinnen kan man säga. Jag ska gå upp där och titta. May peace prevail on earth. Det är olika språk. Det här är galet.
I wanted to make a toast in champagne, but they could not offer that. So I had to do it with a beer instead. We have more. Worth waiting for. Yeah, yeah, you did it. Eller fisterre, eller hur de vill uttala det. So how did I feel afterwards? My body hurt, but I felt so good. I stayed in Finisterre for two nights and threw away clothes and shoes I no longer needed and washed everything else. I then bought a pair of regular walking shoes. The only thing I could not get rid of was that I was still thinking about the man from Germany that I met in France. I would have loved to talk to him again. Här står man och njuter. Ja, jag skulle nog kunna gå upp till, till den där punkten igen. Men jag vill inte förstöra minnet. Ja, det är fantastiskt härligt. Ha havet bakom sig och sen fysterra. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det här var en otroligt härlig tid. Tufft har det varit. Det är inte alla dagar där man njuter när man vaknar och bara vet att man ska ut och gå i regnet eller att man ska upp ett antal kilometer. Men ja, det var det värt det. Jag har lärt mig massor och ja. Jag får ju njuta av det här. Då ska jag gå ner på stranden och sen ska jag ta en kaffe faktiskt. Underbar resa. The day before it was time to take the bus back to Santiago and then fly home. I bought my bus ticket. The next morning I was standing at the bus stop waiting for the bus for Santiago. And when the bus arrived, I put my bag in the trunk of the bus. And then, when I put my foot on the first step to get onto the bus, someone touched my arm. I turns around and look into a familiar face. What are you doing here? says the man. It's my German friend, which I met in France. We sat next to each other on the bus to Santiago and had plenty of time to talk to each other. Then we also took a picture before we said goodbye at the bus station in Santiago. Nu har jag tagit mig tillbaka till Santiago med buss. Och nu är det sista dagen kan man väl säga. Jag är utanför mitt hotell. Det är sändiga. Nu ska jag göra... Santiago, I think.
Vad ska man sluta sin resa om inte framför katedralen? Det var en fantastisk resa, lång väg att gå. Det är helt enkelt hela tiden. Det var värt det. Så, tack för mig. Tror jag. I'm happy that I got the opportunity to tell my story and I hope you found inspiration and joy in my video. And maybe you will do your own Camino someday. If you want to see more videos from me, support my channel by subscribing. See you soon. Ja, det var värt det. Det är värt det. Det är värt att slita. Men nu är jag sliten och trött. Det kanske inte gör så ont i musklerna just nu. Som det gjorde igår kväll. Helt galet. Men... Eh... Ah, vad jag njuter! Ja, en... Galet. Jag mår så bra. Jag är klar. Jag mår så bra.